柳叶，老匹夫滚出来！这是我师父航天师兵卫殿下的战书，公开挑战你！你要是有种，就滚出来接受挑战；你要是没种，就滚出朝阳城！柳叶，滚出来！滚出来！滚出来！大雷啊，外面怎么回事？吵吵嚷嚷的。师父，我去看看。师父。师傅，小田，外面怎么回事？不好了，外面来了一群横天道长的鬼子，他们说要挑战你。什么？这些日本人活腻了。师傅，你别管了，我带人去收拾他们。跟我走，走走走，慢点。忘了平时我怎么教你们的？习武之人，任何时候都要气定神闲。泰山崩于前而四不变。你们碰到一点风吹草动的小事，就心浮气躁。将来还有大出息吧，师傅，这是可忍孰不可忍，这都打上门来了。难道你让我们躲起来吗？就是啊，师傅。哼，好吧，让我去看看。好。刘烨，你要不敢出来，就直接从后门滚蛋吧，省得我冲进去踏平你的五官。大师兄，别跟他们废话，刘烨不敢出来，我们干脆出击提款好了。快，冲进去！冲进去！嗯。什么人在这吵吵闹闹的？哼，刘烨，你终于出来了。这是我们航天道场的挑战书，我的师傅，航天石兵卫先生，正式向你挑战，有胆量就应战吧。几千年的历史，刚柔相济，博大精深。如果只是用来争勇斗狠，岂不是培养匹夫之勇？中国是礼仪之邦，凡是以德为先，习武必先修武德。你们只不过是一群毫无德性的强盗，自称武士，却毫无士风可言。所以，你们的馆长。没有资格和我比武，对，没有资格，对，你们没资格，没资格，刘烨，我会跟你们比武？你是在侮辱我的师傅，侮辱我们大日本帝国的武士吗？哼，笑话，这是我们中国的土地，你们不请自来，为非作歹，难道还想受到别人的尊重吗？哎呀，放开，放开。老皮姑，我要你的命，去死吧！你、啊。可以回去告诉你们的师傅，他没有资格找我比武。等他有了我的修为，再来找我挑战。现在，你们可以回去了。滚吧，滚，滚，滚，滚！八嘎，老匹夫，你等着。
师兄，柳爷用的是什么武功？你看清楚了吗？没看清楚，他的动作太快了，我还没有反应过来，就已经飞出五米多远了。这个人的功夫之高，实在让人匪夷所思啊！松井，嗨，百合香，嗨，道场这几个月就交给你们了。啊，师傅，您的意思是？碰到了对手，柳叶的武功高强，我不能大意，所以我决定闭关修炼几个月，把自己的武功再提升一个层次，那胜算才有把握呀。师傅说的有道理。你们俩帮我打理好道场。至于柳叶，我会打败他。嗨。嗨你的武功又更近了一步。是啊，师傅，看来我眼花缭乱，相信师傅一定不久就可以出关了。不，还没有达到我自己要求的境界，还需要更多的时间去继续修炼。对了，你们俩怎么来了？我们想念师傅，所以就过来看看。是啊，想师傅早日出关，早点打败柳叶那个老东西、嗯。学会忍一时之气，也算是你有所长进了啊。你们俩放心吧，用不了多少时间，我就会领悟到我们大河武功的最高境界，到时候一定能够打败刘松井。嘿，替我去四海武馆下战书，我要挑战柳叶。嗨，我要打败他们的武学宗师，我要他们彻底折服，我要让他们看清楚。大和民族才是全世界最优秀的民族。嗨，师傅，这就是下战书。小三，跟我来。嗨。师傅，通天道场。有封信给你。嗯，航天道场。是。师傅，这信里说的什么？恒田又想挑战我。他又要挑战你。哎呀，这帮小日本，上次您就拒绝他了，还把那个道场的松井给打跑了。这次又要挑战你，嗯、真是不死心呐、啊。我也写封信，你帮我送给他，送信给横田。对呀、啊。横田出来，哼！我师傅才不会见你这种小人物。田先生，你给我师傅下的战书，他老人家亲自给你回了信。你师傅接受挑战了，你还是自己看吧。
话直说。你想我到底什么意思？哼，连这都参透不了，你凭什么挑战我师傅？你说什么？你继续说。在你们日本人的观念里，武术不就是一横一竖？什么横啊竖啊的？你少卖关子！横是躺着死了，竖是站立活着。你们日本武术，不就是用来逞凶斗狠的吗？不是输就是赢，不是生就是死，那又怎样？人武本来就有输有赢，人活着也本来就有生有死。那是在你们日本人看来，在你们日本人看来，那武术就是用来打打杀杀的。而我们中华武术博大精深，讲究修武德。养性情，强身健体，保家卫国。我师父开武，就是为了把这种精神发扬光大。而打擂台这种逞凶斗狠的事，完全违背了他老人家的意愿，所以他是不会接受你的挑战的。你师父不接受挑战，他是要缩头乌龟吧？<笑>我师父他老人家是不屑于你们动手，恒天先生。话我带到，告辞。上，你们让开师傅见面，都不按时出现。对不起，师傅，我始终把师傅和道场的事情放到第一位的。我开地下擂台，也是为了给道场赚钱。是啊，师傅，大师兄办地下擂台赚了不少钱，这都是为了道场。听说你那个擂台出了一个拳霸，是柳叶的徒弟。是，他叫朱小天。不过他已经退出师门了。退出师门。柳叶是一代宗师，重情重义。要是他的退出师门的徒弟有难，他不会不帮的。师傅，您是不是想到对付柳叶的办法了？状态越来越好了。来，我给你介绍一下，这是小池，我会安排你和他打的。你多大？十八。练武多久了？半年。才半年。宋晶，你怎么安排一个新手打？你是不是想让我打死他？哎，我师傅很看好他的，非常器重他的。小子。我是不会手下留情的，你好自为之。票都没有。好，你现在就去告诉小田，明天他一定要打输。小田那个家伙性格倔强的像头驴，只怕他会不听安排的。这个你不用担心，师傅已经安排好了一切，不管他听不听我们的安排，结果都是一样的。
，师傅也插手这件事。是，小田也疯狂的够久了，该够了，是时候让他付出代价了。对，一定要他身败名裂，什么狗屁拳棒，我早就看他不顺眼了。身败名裂，太便宜他了吧？师傅是要助小田死啊？现在就去告诉他，明天的擂台比武，他一定不能大赢小池。嗨。二、三、一、二、三、一、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、二、三、
，小天无论做什么，也都是为了你和肚子里的孩子，对吗？我知道，小天是个顾家的男人，他把家里照顾的特别好，但是我怕他遇上坏人，被那些坏人欺负。会的，怎么能有坏人欺负他呢？小田啊，明天就来接你们了，以后你们呢就能过上幸福的日子。今天小池要应战小田，你都安排好了没有？可是这个小田，他并不配合打甲犬。早就猜到会这样子，这柳叶交出来的徒弟都跟他一个脾性，自命清高，死要面子，怎么会愿意输呢？更别说要他打甲犬输了。师傅，既然这样，不如我们就按照计划，让小田死在擂台上。只要朱小田一死。我不相信柳叶缩在武馆里面不出来。松井，你放手去做。嗨。记住，全力发挥，就让他死在这个擂台上。大师兄，请您放心吧。我把全部的家当都压在你身上了，你一定要赢。喝了这碗水，待会儿让日本人好好看看我们中国人的功夫。喝！汉子，真是汉子！大家静一静，今晚的比赛就要开。今晚对决的是拳霸小田和横田道场的小池。拳脚无眼，比赛者的死伤，本擂台概不负责。比赛获胜者可获得大洋三十块。放心吧，小天一定会回来的。你啊，先把饭吃了，好吧？我担心小天吃不下。那我扶你到床上坐会儿。嗯。好。来。哎呦！哎，不是，你怎么了？肚子痛。哎呦，哎呦，吴大哥。生了！哎哎，我我我先扶你到床上休息休息啊！来，来，哎呀，慢点！我你先休息一下，我是小人啊！你等
等会儿，我马上就回来了。全霸呢，狗屎就是。哎，啊，不是，你们刚才说全霸什么？呸，什么狗屁全霸，害老子赔了个精光。你们的意思是全霸输了是吧？岂止是输了，是死了，被航天道场的人啊打死了。
有事，纯粹给你生了个儿子，你得跟我回去看儿子去，知道吗？心地善良，我从来就没有怪过你。那，你还认我这个徒弟吗？认，当然认，我一直都认你。师傅，我要求你，求你件事。说吧，只要师傅做得到。翠翠是生孩子了，麻烦你。照顾他们，我一定帮你照顾好他们。小天儿，我们都会帮你照顾他，不会让他们受欺负。师傅爷，爷爷，原谅我，我，我了。小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小小天儿，小天儿，小天儿，小天儿，小弟儿。爸爸知道一定会特别开心，一会儿见到爸爸呀，让他给你取个好听的名字。嗯，来来来，先喝碗红糖水，是补身子的。
死了，不会的，不会的，我再敢说我，求你不会死的，我大哥。不是弟妹，求你不会死的，弟妹，不会的。你别激动！我在外面找到他的时候，他已经不行了。小姐，他不会死。弟妹，你先别激动啊！哎，弟妹，弟妹，弟妹，弟妹，师傅，师傅，师傅，我查清小田的死因了。怎么回事？小田是被日本人害死的。那些日本人想让小田打假拳为地下擂台赚钱，小田不肯，那些日本人就下毒手，他们让一个赌徒端了一碗毒水给小田喝，小田喝了毒水上当。师傅，小田不是被打死，他是被毒死的。师傅，小田死的好惨呐、啊！这帮群龙兄弟饥饿的倭寇是他们害了小田。师傅。现在人证物证俱在，我立马带着人去横店道场为小田讨回公道。走，好，好，好，大雷，这帮日本浪人是一群穷凶极恶的魔鬼，他们在这里祸害中国百姓，为师岂能坐视不管？师傅，我要去给小田报仇，那是您的徒弟，我的兄弟。大雷呀、啊，你这样去只会牺牲更多无辜。维护正义，斩妖除魔，是我们习武之人的责任。为师哪能坐视不管？道场的人，他们下手太狠毒，为师已经胸有成竹，绝对不能轻饶他们。赦人先赦吧，擒贼先擒王，这事为师来办了。叫你师傅横田出来！哼，我师傅是你这种小子想见就能见的吗？你最好叫他出来，不然你会后悔的。小泽，四海武馆的弟子，你师傅叫你来是让我猜什么谜语吗？我师傅没时间跟你玩。我师父叫我来给你送战书的，你师父向我挑战，没错。你们这些日本浪人在朝阳城为非作歹太久了，我师父决定亲自教训一下你们：一，为中国的老百姓出口气；二，让你们见识一下什么叫中华武术。秦大雷，你少在那自命正义！你师父当了这么久的缩头乌龟。现在终于肯露头了啊！要笑你们就笑吧，怕是以后没得笑了。我师傅有他做事的宗旨，怎么会是你们这种人会懂的？横田，这是挑战书，有种就接受吧。接受他的挑战，这场比武我期待已久了。好，那就一切在擂台上见分晓。告辞。
行，去放学。见识一下东洋人的功夫。你们的军队漂洋过海侵略我们中国，烧杀抢掠无恶不作。我今天就是来为我的徒弟报仇，也让千万中国百姓出口恶气。不要逞口舌之快，胜者为王，败者为寇，少废话，来吧。鬼子，放马。
都死了，其实就在排练期。难道中计了？跟够了没有，秦大雷，还真的是你，你怎么还敢在朝野中出现？文秀是新四军，你是他同党，脱不了干系。我要把你抓回去，交给我师姐。哼，就凭你？就凭我？敢我我我我就你这两下子，滚回日本吧！有本事你别跑，等我大师兄来了，看你还敢怎么样！找死啊你！小宗，大师兄，秦大来在这儿，他在这儿，走。乖乖的跟我走吧，松井，你以为能赢得了我吗？八嘎，太狂妄了！我师父打赢了你的师父，你们中国功夫四海无管，都是这个。好，你们用卑鄙的手段害死我师父，今天就打死你，给我师父报仇！打死你！<笑>
秦大雷见到我们就害怕，没想到这次他把大师兄给打死了。他不是大师兄的对手，他是由新四军给他撑腰。是新四军的人把大师兄给杀了，他们还说要烧了我们的道场，让你老人家不能好死。他是这么说的。嗯，这些新四军真是太可恶，太狂妄。屡次破坏我们军部的事情，现在还杀了我的大弟子，我要杀他个一个不留。来的不晚，还可以亲眼看看最后一面。
，你居然不守承诺，还在继续做！今天我就解决了你！别别别别别别别别别别别！哎，大哥，你你姑娘，你你听我说，我我也不想做汉奸，我上有老下有小的，我做汉奸都是被逼的啊！谁信你的鬼话？哎，姑娘姑娘，我我在做汉奸，我天打雷劈我！少跟我来这套，我今天必须解决了你！等等。金条，我这两个金条是我唯一的家当，我我拿它换我条命。少跟我废话！我你。可惜今天，你有命来，没命回。就凭你，谁死谁活还不知道呢。哼，不自量力。上。耶、嗯！嗯嗯嗯嗯嗯嗯
哥给你报仇了。